爱屋儿啊！最近有一个好 hit 嘅话题，就系、是、日本女演员深川葵所拥有嘅九个特别技能。深川葵喺一个叫做《Solid Days》西多纳诺卡嘅综艺节目入面，以初学者嘅姿态挑战各种日本嘅民间技艺，睇下喺职业入面可以学到啲咩程度。而喺節目入面，咧，森川葵只用咗極短嘅時間已經可以去到大師級嘅級數啊！除咗另一班達人師傅烏曬嘴之餘咧，亦都令網民即刻爭奇，甚至幫佢起咗個朵叫做真人版蛇鈴眼，堪稱係真人版嘅卡卡西可以將一切完美 copy。咁森川葵咧就喺節目入面挑戰咗片石、搭杯、電浴、拉台步、飛啤牌、彈弓槍、立石、花式桌球同埋排手寫字嘅。咁我哋而家咧就嚟睇下佢喺幾個項目入面咧有啲咩表現啦。首先，我哋就嚟睇下佢玩剑玉嘅片段啦。跟住我哋就嚟睇下佢拉台步嘅片段啦。哇，呢、這个好劲难啦、啊，一定佢全部玻璃杯嚟嘅。哇！哇！哇！好劲、啊！跟住就係搖式，睇下佢做唔做到一柱擎天，真係好勁。跟住就係佢玩花式桌球嘅片段，哦，超勁！睇多次最最後嗰啲嘢，黐線，點樣點樣一日做到啊？我連我連波都冇得過啲呢啲曬人入邊。跟住就係飛紙牌。睇多次，睇多次，好屈機，我覺得佢。咁我睇完深川葵嘅挑戰片段之後咧，咁我都嚟挑戰一下啦。咁我就喺九樣技能入面咧揀咗三樣嚟挑戰嘅，分別就係劍玉啦、拉台步同埋搭杯技。咁我第一個要挑戰嘅咧就係劍玉啦。劍玉係一種喺日本嘅民間玩具，但係有傳佢最早嘅起源係喺法國嘅，而日本人咧就將劍玉提升為一種競技項目，仲有級位同段位嘅檢定添。新春群喺節目入面所挑戰嘅劍玉咧，其實佢嘅劍端只有一 mm 嘅，不過難度咧係極高嘅。而我呢一個咧包裝咧，我睇啦，佢係初心者設計，即係放 B B 班嘅。所以你見到佢個木球係勁大個窿啦，然之後佢嗰個劍端咧係好粗嘅。但係作為一個從未玩過劍玉嘅人嚟講咧，我覺得呢個對我嚟講已經係好難好難噶啦。咁我今日就係挑戰究竟我可唔可以將呢個木球插落去呢個棚度。咁我而家就準備就水啦，但係由於我係一個劍玉素人啦，我即係其實對自己冇乜期望嘅時候，我都係盡力而為啦。唉，我開始啦，等等我練練習一下先。
炸糖嘅話，輕密要用音力嘅，唔可以間斜嘅。我咁樣零到牛嘅啦。即係點冇跌啦 ？O K 啊，多謝陳德善款五百萬。最後一個我哋嚟挑戰搭杯，但係咧其實咧呢、這個競技搭杯咧係需要專用嘅杯嘅，但係因為買唔到嘅關係咧，我哋就用膠杯嚟做住先啦。其實我已經預咗會失敗㗎啦，不過誒睇下點啦。我哋嚟睇下競技搭杯係啲乜嘢啊？好，競技搭杯係一種新興嘅個人或者團體運動。呢、這個運動咧要求選手以最快嘅時間咧將杯子按規律搭高之後還原。甚至咧，全球已經有成二萬間學校將呢個運動列入正規嘅體育課程。我覺得其實佢係一個體育運動嚟嘅喎，佢唔係淨係一個眼明手快嘅運動嚟嘅喎。好，我哋就而家挑戰一下。我而家應該整三呢度呢度每一棟有三個杯啦，咁應該係整咁樣三個三個三個，跟住再吸翻埋佢哋咁樣嘅。我我練習一次先，練習一次先。唔得喎，佢絕絕咗喎。唔知係杯嘅問題，定係我真係技術有問題啦，係。比我想象中難好多啦，同埋咧，佢有嗰個摩擦力絕住咗啊，所以基本上係好難啦。嗱，我試下，首先已經將佢哋凍高咗先，跟住再收翻埋。我試一次就咁先嚇我應該係世界紀錄最慢保持者，我買錯杯，不過唔緊要。雖然我冇搭杯嘅技能，但我有嘅係剪接嘅技能。就已經做完一輪嘅挑戰啦，咁其實只係得劍玉一個咧，叫做成功咗一次嘅啫。咁但係所謂成功咧，都係因為我個劍玉咧係俾初心者用嘅，個窿係大到咩咁樣嘅，同深川葵所用嘅一 mm 咧係完全唔同啊。咁我只能夠講深川葵咧真係真人版卡卡西，我要將呢個真人版射輪眼嘅頭銜雙手奉獻俾佢啊！你係得嘅，深川葵。